ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഡ്രൈവ് ഡ്രീം ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സോ ഡ്രീം ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബ്രാൻഡായ ഹോണ്ടയുടെ സിവിക്കാണ് സിവിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ സിവിക് ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ടെൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് സോ ആഫ്റ്റർ എ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ലോങ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഹോണ്ട ആസ് ദ സെയ്സ് ദ എപ്പിക് ഇസ് ബാക്ക് സോ സിവിക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സോട് കൂടി ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്തൊക്കെയാണ് സിവിക്കിൻ്റെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഹോണ്ട സിവിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിഷ് സെഡ് ആൻഡ് ഐ കുഡ് സി മൂവിംഗ് ഔട്ട് ടു ദ വീൽസ് വീൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ സി ഇതിന് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലോയ് വീൽസ് പൊതുവേ കാറിന് വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് വെരി സെക്സി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് മിററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിൽവർ ബോർഡറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വെരി സ്റ്റൈലിഷ് മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈവറിന് വിസിബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല വെത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലാണ് ആ മിറർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ കൂടിയുണ്ട് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മിററിൽ വരുന്നതാണ് സോ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് ആ സമയത്ത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഈ സൈഡ് പോർഷനിലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് കുറച്ചും കൂടി വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വിസിബിലിറ്റി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു സൈഡ് ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഔട്ട് വെൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിവിക്കിൻ്റെ സ്മാർട്ട് കീ ദറ്റ് ഇസ് റിമോട്ട് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യൂഷ്വലി ഇവിടെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക് ആവും അൺലോക്ക് ആവും പക്ഷേ ഈ സ്മാർട്ട് കീയുടെ ഒരു ഇവർ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് റൗണ്ട് ഓട്ടോ ലോക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയാലും ഒരു ടെൻ ഫീറ്റ്സ് നമ്മൾ നടന്ന് അകന്നാലും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലോക്ക് ആയിക്കോളും ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കീ യൂസ് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അൺലോക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് കീയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഈ കാറ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട് അത് ത്രൂ റിമോട്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കയറുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഉള്ള ആ ഒരു ചൂട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട സോ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ ഇത് ഓൺ ചെയ്തിടാം പവർ വിൻഡോസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എ സി ഓൺ ചെയ്തിടാം എന്നിട്ടൊരു മിനിമം ഒരു കൂളിംഗ് ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫീച്ചർ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ സിവിക്കിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് ലെയിൻ വാച്ച് ക്യാമറ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മിററിലാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി മിററേഴ്സിൽ സൈഡ് മിററേഴ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ ആ എഫേർട്ട് ഇട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും ചില സമയങ്ങളിൽ ഡ്രൈവേഴ്സിന് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വിസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ അകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഡ്രൈവേഴ്സിന് വളരെ
അകത്ത് ഇരുന്ന് ഒരു മിറർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മിററിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് കുറച്ചൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ടയർ ലെവലിലും അതായത് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് ആ ലൈൻ വാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ലൈൻ വാച്ച് ക്യാമറ ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ആദ്യമേ പറയേണ്ടായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പാണ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ബിക്കോസ് ഒരു സി ഷേപ്പ് ടെയിൽ ലാമ്പാണ് ലൈക്ക് സി ഫോർ സിവിക് വി ക്യാൻ സേ സി ഷേപ്പ് ടെയിൽ ലാമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അത് വളരെ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ് സിവിക്കിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ് കാരണം വേറെ ഒരു പ്രീമിയം മോഡൽ കാസിലും ഇങ്ങോട്ട് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സിവിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സി ഷേപ്പ് ടെയിൽ ലാമ്പ് അടുത്തത് പറയേണ്ടത് സിവിക്കിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് വളരെ വിശാലമായ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് സിവിക്കിന് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് സോ ലെറ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ തേർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് സിവിക്കിന് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെയുണ്ട് ഒരു ഫാമിലിക്ക് വളരെ എന്താണ് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇപ്പോൾ ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുകയാണെങ്കിലും ഒരു പിക്നിക് പോകുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് സിവിക്കിന് ഇനി എല്ലാ ഹൈ എൻ കാർസിലും ഈ റിവേഴ്സ് ക്യാമറാസ് ഇൻബിൽ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡ്രൈവർ കം ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ കംഫേർട്ടിന് കുറച്ചും കൂടി പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സിവിക്കിൻ്റെ ഒരു ഘടന ബിക്കോസ് താഴത്തെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് ആ ഹൈറ്റ് വെട്ട് എല്ലാ വ്യൂവും നന്നായിട്ട് കിട്ടും ത്രീ ലൈൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അകത്തുള്ള നമ്മുടെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എല്ലാം വിസിബിൾ ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൾട്ടി വ്യൂ ക്യാമറാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദി ഡ്രൈവേഴ്സ് അതോടൊപ്പം റിവേഴ്സ് ക്യാമറാസ് ൊപ്പം തന്നെ റിവേഴ്സ് സെൻസേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റിക്കൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീപ്പ് അലാം കേൾക്കും സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ സിവിക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് ഹെഡ് ലാംസും ഫോഗ് ലാമ്പും എല്ലാം എൽ ഇ ഡി ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വിസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഓട്ടോ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് രാത്രി ആവുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ് ലാംസ് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും ഓഫ് ആകുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഫോളോ മീ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫ് ആക്കി ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആയി തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നടന്ന് പോകുമ്പോൾ അത്രയും ദൂരം നമുക്ക് ആ ഒരു വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആണ് അല്ലേ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുവാണ് സിവിക്കിന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ ഹോണ്ട ലോഞ്ച് ചെയ്ത് സിവിക്കിൻ്റെ എയ്ത്ത് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത്തവണ ആഫ്റ്റർ എ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ് സിവിക്കിൻ്റെ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻത്ത് ജനറേഷൻ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിൽ വിപണികളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ ഹോണ്ട സിവിക് ആണ് ഹോണ്ട സിവിക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് ആയ ജെഡ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി വൈപ്പേഴ്സ് ഓട്ടോ റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ലോങ് സോ ദാറ്റ് ആ വിൻഡ് ഷീൽഡ് മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോങ് ആയിട്ടുള്ള വൈപ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഓട്ടോ റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ് ഉണ്ട് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്ന അലോയ് വീൽസിൻ്റെ ഡിസൈൻ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീൽസ് ആണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് കാണാൻ നമ്മുടെ പുതിയ സിവിക്കിന് ഇത്രയും മാജസ്റ്റിക് ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഫ്രണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ ക്രോം ഗ്രില്ലാണ് ദിസ് ഇസ് ദ തിങ്
ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് വേ ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് പൊസിഷൻസിൽ ഈ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അത് കുറയ്ക്കാം കൂട്ടാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ലേഡീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് വൈസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ദി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹിയർ സോ ഏതെല്ലാം മറ്റുള്ള കാറുകളിലുണ്ട് മീൻസ് ഹൈ ആൻഡ് വേരിയൻസിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് മാനുവൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ സിവിക് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റേഡിയൻ റെഡ് മെറ്റാലിക് പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പോൾ മോഡേൺ സ്റ്റീൽ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക് ആൻഡ് ലൂണാർ സിൽവർ മെറ്റാലിക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പേസ്ഷിപ്പ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സിവിക് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ഹോണ്ടയുടെ സിവിക് കാർ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഹോണ്ട സിവിക് കാർ യൂസ് ചെയ്ത ഒരാൾ എന്തായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ആ ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഹോണ്ട സിവിക് എഷ്വർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പേസ്ഷിപ്പ് ഇഫക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എയ്റ്റ് ജനറേഷനിലായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് ദറ്റ് വാസ് എ മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ബ്രേക്ക് ഹോൾഡ് ബട്ടൺ ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ സിഗ്നലിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഹെക്ടിക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അത്രയും നേരം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ജസ്റ്റ് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പിലാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സിഗ്നൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഡോ വോണ്ട് ടു റിലീസ് ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദി ആക്സിലേറ്റർ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ മതി വണ്ടി യു കീപ്പ് ഓൺ മൂവിങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓട്ടോ ബ്രേക്ക് ഹോൾഡ് ബട്ടൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഫീച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എല്ലാ കാസിലും മാനുവലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു ബട്ടൺ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്വിച്ച് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കംഫർട്ട് ഡ്രൈവിനാണ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ ഹോണ്ട സിവിക് So viewers, now we are moving on to the most interesting segment and that is Celebrity Segment. Namaskar, I am Raja Senam. If you have a car or driving, you will have a car. Then, I am a good driver. I am not a good driver. മാത്രമല്ല ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നതും കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് സാധാരണ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കാറുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളൊരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാറില്ലായിരുന്നു ഒരു ഡാൻസ് മാഷുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ച് വളർന്നത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടും പുറത്ത് അന്ന് കാർ വാങ്ങിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്രഭുക്കൾക്കൊക്കെ മാത്രം പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കാറൊക്കെ ഞങ്ങളന്ന് ദൂരെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു വലിയ ലക്ഷുവറിയസ് സംഭവമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിൽ വന്നു കാറുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അടുപ്പം ഉണ്ടായി അന്ന് അംബാസിഡറാണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാറെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫിയറ്റ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ അംബാസിഡറിലാണ് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി നേരം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷേ അവർ അതിന് തയ്യാറാവത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം ആണല്ലോ അവരത് അങ്ങനെ ഏട്ട് സിനിമ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞായി ട്രുവാനത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെ വഞ്ചൂരുള്ളൊരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയി ചേർന്നു ഒരു
ഒരു മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു ഒ ബി ആശാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോയി ലൈസൻസ് എടുത്തു പിന്നെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു തമാശയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചെറിയ ചില പരിഗണനയൊക്കെ അവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിലും ഓടിച്ച് തന്നെ കാണിച്ചു ഓടിച്ച് കാണിക്കാതെ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ ഓടിച്ച് കാണിക്കാതെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാനും പാടില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാട്ടുകാരെ നെഞ്ചത്തുകൊണ്ട് കയറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി തന്നെയാണ് നല്ലത്സിനിമാക്കാരുടെ കാർ യാത്രകളൊക്കെ ഭയങ്കര തമാശകളായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനും ജയറാമും തമ്മിലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടമാണ് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിട്ട് പിന്നെ കൊടൈക്കനാലിൽ പാട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും യാത്രകൾ ഞാനും ജയറാമും ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറാമാൻ അതിപ്പോൾ കുട്ടേട്ടനായാലും നമ്പിയാതിരിയായാലും ആരെങ്കിലും ഇപ്പം കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പോയത് മസ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറിലാണ് അത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ യാത്ര മധ്യേ ഞാനും ജയറാൻ മാത്രമേ അതിൽ പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളുള്ളൂ നമ്പിയാതിരി ഓടിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈമാറാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജയറാമിന് എൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വലിയ അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല ജയറാം നല്ല ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട് റൂട്ട് നല്ല റോഡാണല്ലോ ഒരു മധുരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയിരുന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അലക്ക് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പണ്ട് ഇന്ദ്രൻസ് കണ്ണും തള്ളി ഇരുന്ന പോലെ എനിക്ക് ജയറാമിനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ജയറാൻ ചോദിക്കും ഞാനും കൂടെ മുമ്പിൽ സൈഡ് സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കണോ എത്തി ബ്രേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട വണ്ടി സുരക്ഷിതമാണ് നിങ്ങളും സുരക്ഷിതമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നല്ല യാത്രകൾ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ കാറിൽ പോകാറുണ്ട് അന്നൊക്കെ കാർ യാത്ര ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് കുറച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലെ കാർ യാത്രകൾ കുറച്ചത് എൻ്റെ സിനിമയെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഇത് കാറിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റും അജിത്തും സന്തോഷ് ഇളമ്പലും ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കാർ യാത്രകൾ കുറച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കകത്തൊക്കെ എത്തുന്ന യാത്രകൾ മാത്രമേ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ഓടിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാർ യാത്രകൾ ഓർമ്മിക്കാവുന്നതും എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സങ്കടകരമായ ദ കാറിൻ്റെ കാർ യാത്ര പോലത്തെ യാത്രകളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാർ അങ്ങനെ അധികം ഓടിക്കാറില്ല അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയ്ക്കോ സീരിയലിനോ വേണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അല്ലാതെ റോഡിൽ അങ്ങനെ അധികം ഓടിക്കാറില്ല അതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഞാൻ വെറും ഒരു കലാകാരൻ സിനിമാക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ റോഡിൽ കാണുന്ന നെഗറ്റീവ്സ് അതായത് റോങ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ട് റോഡിൽ പെരുമാറുന്നവരെയൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഞാൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കലാകാരൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് ചിലത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അത് കുഴപ്പം വരത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനൊരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ കൂടിയാണ് അല്പം രാഷ്ട്രീയം കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാൽ പോലും പൊളിറ്റീഷ്യൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു പോളിസി അതാണല്ലോ അയാൾ കണ്ടില്ല അയാൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വയം തന്നെ ആ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരല്പം പിന്മാറി കാരണം ഈ നെഗറ്റീവ് കണ്ട വിളിച്ച് പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരും അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറേ നാളുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ റോഡിൽ അധികം വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ല എമർജൻസിക്ക് ഇപ്പോൾ മോൾക്കിടയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതായി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഡ്രൈവിങ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇല്ല എനിക്ക് പുതിയ തലമുറയോടും പറയാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പം ഈ പഴയതുപോലെ അംബാസഡും ഫിയേറ്റും ഒന്നുമല്ല ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ കാറുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഓടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഓടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഓടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാറുകൾ മാത്രമാണ് അത്രയും കംഫർട്ട് ആയത് നമ്മുടെ
നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല അഥവാ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും എവിടെ പോകാനും അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ കത്തിച്ച് വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ന്യായമായൊരു സ്പീഡ് ന്യായമായ ഒരു സ്പീഡിൽ പോകാനുള്ള റോഡും ആ റോഡിൻ്റെ വീതിയും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളൂ ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ അമേരിക്ക പോലെയോ ദുബായ് പോലെയോ ഒക്കെ വീതിയും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള റോഡുണ്ടായേക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പതൊക്കെ ആലോചിക്കാം ഇതാണ് എനിക്ക് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉപദേശം ഡ്രീം ഡ്രൈവിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഡ്രീം ഡ്രൈവ് വീണ്ടും എത്തും ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് പിങ്കി കണ്ണൻ സൈനിയോ ബൈ